শেয়ার করব রসগোল্লা রেসিপি তো আমি কিভাবে রসগোল্লা তৈরি করি তো সেটাই আমি আপনাদের মাঝে আজকে শেয়ার করব আপনারা যদি আমার রেসিপি অনুযায়ী রসগোল্লা তৈরি করেন তাহলে অবশ্যই বলবো অনেক সুন্দর হবে তো চলেন দেখে নিই প্রথমেই আমি দুই লিটার দুধের ছানা এভাবে করে নিচ্ছি আমি অনেকক্ষণ ধরে এটাকে ঝুলে রেখেছিলাম তো এখন এটা পাত্রে নিচ্ছি এবার ভালোভাবে আমি এটাকে মাখিয়ে নিচ্ছি এটাকে আমি খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি যতক্ষণ না এর ভিতরে দানা দানা থাকবে ততক্ষণ এটাকে মাখতে হবে খুব ভালোভাবে এই কাজটা একটু ধৈর্য সহকারে করতে হবে এই কাজটা আপনি যত ধৈর্য সহকারে করবেন আপনার রসগোল্লাটা তত বেশি সফট হবে এবং সুন্দর হবে বেশ কিছুক্ষণ ধরে মাখিয়ে নিতে হবে যেন এর ভিতরে কোনো দানা দানা না থাকে এরপর আমি এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি দুই চামচ ময়দা তো এখানে আমি দুই চামচ ময়দা দিয়েছি আপনারা চাইলে দুই চামচ কর্নফ্লাওয়ারও ইউজ করতে পারেন তবে একটু খেয়াল রাখবেন এটা দেওয়ার সময় আপনার সানা অনুযায়ী দিবেন আপনার সানা যতটুকু থাকবে সেই অনুযায়ী আপনি কর্নফ্লাওয়ার অথবা ময়দা ইউজ করবেন যদি আপনার বেশি হয়ে যায় সানাটা ভিতরে ময়দা অথবা কর্নফ্লাওয়ার তাহলে কিন্তু রসগোল্লাটা শক্ত হয়ে যাবে তো এটা একটু খেয়াল রেখেই আপনাকে দিতে হবে তো আমার সানাটা অলমোস্ট মাখা হয়ে গেছে দেখেন কি সুন্দর হয়েছে অনেক সফট হয়েছে এটা যত সফট হবে রসগোল্লাটা তত সফট হবে এবার আমি এটাকে গোল গোল করে রসগোল্লার আকৃতি দিব আমি সবগুলোই এভাবে গোল গোল করে নিচ্ছি সবগুলোই গোল গোল করা হয়ে গেছে এখন আমি তৈরি করতে যাচ্ছি শিরা শিরার জন্য প্রথমে আমি একটি পাত্রে পাঁচ কাপ পানি নিয়েছি তো এখানে আমি এই কাপের পাঁচ কাপ পানি দিয়েছি আর দিয়ে দিব এর ভিতরে এই একই কাপের দুই কাপ চিনি এরপর আমি এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি দুইটা এলাচ এলাচটা দেওয়ার পর শিরার ফ্লেভারটা অনেক সুন্দর আসবে তারপর শিরাটা ফুটে উঠলে আমি এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি গোল গোল করে রাখা সানাগুলো সবগুলো এর ভিতরে দেয়া হয়ে গেলে আমি পাঁচ মিনিট এটাকে ফুটিয়ে রে নিব ফোটানোর পর আমি এটাকে ঢাকা দিয়ে দিব দিয়ে বিশ মিনিট আমি এটাকে ফুটিয়ে নিব ফিরে আসছি বিশ মিনিট পর তো ফিরে আসলাম বিশ মিনিট পর দেখেন কি সুন্দর ফুলে গেছে সব রসগোল্লাগুলো ফুলে অনেক বড় বড় হয়ে গেছে তো এই ছিল আমার আজকে রসগোল্লা বানানো আপনারা যদি আমার রেসিপি অনুযায়ী রসগোল্লা তৈরি করেন তো অবশ্যই আশা করব আপনাদেরও অনেক ভালো লাগবে অনেক টেস্টি হবে আপনাদের রসগোল্লাও তো সার্ভ করে নিই তারপর আবার আসি আমার সার্ভ করা হয়ে গেছে দেখেন আমি নামিয়ে নিয়েছি এবং অনেক সুন্দর হয়েছে প্রত্যেকটা রসগোল্লা এবং অনেক টেস্টি হয়েছে অনেক নরম হয়েছে খেতেও অনেক খুব সুস্বাদু হয়েছে তো ফ্রেন্ডস এই ছিল আমার আজকের রেসিপি আশা করবো আমার রেসিপিটা আপনাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে আপনারাও একবার ট্রাই করে দেখবেন অবশ্যই আপনাদেরটা অনেক বেশি সুন্দর হবে তো আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক দিন কমেন্ট করে শেয়ার করে